ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീഡിയോ അതായത് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലോ വേസ്റ്റ് ഫ്രോക്കിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും മെഷർമെൻറ്റും ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ലോ വേസ്റ്റ് ഫ്രോക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മളുടെ ആ ഒരു വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മളുടെ ഫ്രോ മീൻസ് സ്കേർട്ടിൻ്റെ പാട്ട് വന്നിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബോഡി പാർട്ടും സ്കേർട്ട് പാർട്ടും സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടാൻ ക്ലാസ് ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഈ ഒരു വൺ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ മന്ത് ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത് വരെ വീഡിയോസ് കുറച്ച് ഡിലേ ആവും കേട്ടോ അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് വൺ ഡേ ഗ്യാപ്പിൽ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം പറ്റുന്നത്രയും ശ്രമിക്കാം പിന്നെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഇടാൻ പറ്റായുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോ വേസ്റ്റ് ഫ്രോക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്കിൽ മാമ്പോളിലൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത പോലെ ആ ഒരു ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പതിച്ചടിക്കുന്നത് നെക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് നെക്കും ബാക്ക് നെക്കും മാമ്പോളും ഈ ഒരു മൂന്ന് പാട്ടിൽ നമ്മൾ സെയിം നമ്മൾ എയർലൈൻ ഫ്രോക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സമ്മർ ഫ്രോക്കിലൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ക്രോസ് പീസിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ വീഡിയോ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ അത് വീണ്ടും അത് തന്നെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുഷി ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ നെക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് ആംഹോൾ ആംഹോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആംഹോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു സാരിയുടെ ക്ലോത്താണ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് അല്ല സാരിയുടെ ക്ലോത്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്ലോത്ത് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തയ്ക്കാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടണിൽ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ അതായത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരോ ടൈപ്പിലുള്ള ക്ലോത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് തയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാവും തയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടുള്ള മടുപ്പ് വരും അതായത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും തയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന സമയത്ത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകും അപ്പോൾ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് തന്നെ ആദ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കുക കാരണം കോട്ടൺ ക്ലോത്തിലാകുമ്പോൾ കോട്ടൺ ക്ലോത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നെക്കാണെങ്കിലും ശരി ആംഹോളാണെങ്കിലും ശരി ബോട്ടം ആണെങ്കിലും ശരി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നെസ്സും അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓൾറെഡി സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ തയ്ക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാബ്രിക്ക് എന്തായാലും കോട്ടൺ എടുക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സാരിയുടെ ക്ലോത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മീൻസ് എൻ്റെ നെക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടൻ്റെ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചാണ് ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറോ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമ്മ
ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം തന്നെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് നെക്ക് മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ റൗണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ ആ ഒരു ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അതായത് ഇടയിൽ കട്ടിങ് വരാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബാക്ക് പോർഷൻ്റെ നല്ല വശവും ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ്റെ നല്ല വശവും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്ക് പോർഷൻ്റെ നല്ല വശവും ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ്റെ നല്ല വശവും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അത് മറക്കരുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് ഷോൾഡർ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു കാലിഞ്ച് അലവൻസിലായിരുന്നു കാലിഞ്ച് അലവൻസ് ആയിരുന്നു ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാലിഞ്ച് അലവൻസിൽ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഷോൾഡർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഷോ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ആം ഹോളിൻ്റെ പോർഷനിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന നെക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകരുത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ അതായത് ഒട്ടും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അറിയുന്നവർ വിചാരിക്കും ഓ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇതെന്തിനാ പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ഒട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത എ ബി സി ഡി അറിയാത്ത ആൾക്കാരുമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും നല്ലപോലെ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തെടുത്ത് തന്നെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ക്ലിയറായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകളിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു കമൻറ്റ് വരുന്നത് സൗണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് മീൻസ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഞാനും എന്നിട്ട് ഞാൻ വേറെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി സൗണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇടയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കൂ കേട്ടോ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ടിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ മൈക്കല്ല ഞാൻ ഫോണിൻ്റെ സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കമൻറ്റ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും വരുന്നതാണ് സൗണ്ടില്ല തീരെ സൗണ്ടില്ല തീരെ സൗണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അഭി മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആണോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നെക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഷോൾഡർ അറ്റാച്ചും ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആം ഹോളാണ് ആം ഹോൾ നമ്മൾ സെയിം ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആം ഹോളിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റവും സെയിം ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആം ഹോള് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ആം ആം ഹോള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഈ ഒരു യോഗ പോർഷൻ്റെ വൺ സൈഡ് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്കേർട്ട് പാട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്
അപ്പോൾ ക്ലാസ് എന്തായാലും ഇടും ഫൈവ് ഡേയ്സ് അല്ല ടെൻ ഡേയ്സ് വൈകിയാൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എന്തായാലും ഇടും നിങ്ങൾ ഞാൻ ക്ലാസ് നിർത്തി പോയി എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ നിർത്തി പോയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് മീൻസ് നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടയിൽ വെച്ച് നിർത്തി പോവില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഒന്നരാടം തന്നെ ഇടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഞാൻ എടുത്തു തരുന്നു ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വാക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും പാലിക്കും അപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവണ്ട ഞാൻ എന്തായാലും ക്ലാസ്സുകൾ ഇടണ്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് വൈകിയാലും മീൻസ് ഒരു എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ഗ്യാപ്പിലോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു വൺ മന്ത് ഒരു മെയ് ഒരു പകുതി ആവുന്നവരെ എനിക്ക് അത്രയും അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഞാൻ നോർമലി എപ്പോഴും ഇടുന്ന പോലെ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആംഹോൾ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ആംഹോൾ നമ്മൾ സെയിം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആംഹോൾ എങ്ങനെയാണോ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ആംഹോൾ നമുക്കൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംഹോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബോഡി പാർട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം വൺ സൈഡ് മാത്രം ഷേപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ വൺ സൈഡ് വൺ സൈഡ് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട് മീൻസ് നമ്മൾ നാല് ഫോൾഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ മടക്കി വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് രണ്ട് ഇതും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മീൻസ് രണ്ടും രണ്ടും കൂടെ ഒന്നാക്കുക അതായത് ഒരു സൈഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വൺ സൈഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് ഇടാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ടും ഒരേപോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ വൺ സൈഡ് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ വൺ ഇഞ്ച് അലവൻസിലാണ് ബോഡി പാർട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര ഇഞ്ച് അലവൻസിലാണോ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ അലവൻസിൽ തന്നെ തയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺ ഇഞ്ച് അലവൻസിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അലവൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്ച്ച് കറക്റ്റ് സെറ്റാക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ ആ ഒരു ബോഡി മീൻസ് സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ നാല് ഫോൾഡ് ചെയ്തു അതിൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക ആ രണ്ട് പാർട്ടിനെയും കൂടെ ഒന്നിച്ചാക്കുക അതായത് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ആ ഒരു കാലിഞ്ചോ അരഞ്ചോ അലവൻസിൽ അടിച്ചിട്ട് ഒന്നാക്കുക ഒന്നാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മീൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു അര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ അലവൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ബോഡി പാർട്ടിലേക്ക് സ്കേർട്ട് പാർട്ട് അറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അര ഇഞ്ച് അലവൻസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി വൺ ഇഞ്ച് അലവൻസ് നമ്മൾ താഴെ മീൻസ് നമുക്ക് താഴ്ഭാഗം അടയ്ക്കി അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ പോഷൻ കട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് വേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇറക്കം കട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ഒരു നോ നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അതായത് ഒരു കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ആ കട്ടിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു വി ഷേപ്പ് വന്നിട്ടില്ല ആ വി ഷേപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ തന്നെ വരണം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സെൻറ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻറ്റർ അവിടെ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എത്ര പ്ലീറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഒരു വൺ ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വൺ ഇഞ്ച് അലവൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അലവൻസ് അടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അതുവരെ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ട അലവൻസ് മാത്രം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു നോച്ചസ് വരെ എത്ര പ്ലീറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കുക അതൊന്ന് കറക്റ്റാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അതുവരെ തയ്ച്ചു വരിക തയ്ച്ച് വന്നതിന് ശേഷ
ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതിലും കൂടി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കുറേ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നീട് അത് ബെസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാനും ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് അതായത് ഞാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് നമുക്ക് നമുക്കൊരു തെറ്റ് ഒരു മീൻസ് നമ്മളൊരു നമുക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് പറ്റിയെന്നല്ല നമുക്കത് ചെയ്യുന്നതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ല ആ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റുക ആ ഒരു ഐഡിയ ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മീൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ ആ ട്രിക്കുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലീറ്റ്സ് ആദ്യം ഒരു വൺ ഇഞ്ച് വരെ അടിച്ചു നിർത്തുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് ഓരോരോ പ്ലീറ്റ്സ് ആയിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് പ്ലീറ്റ്സോ ഓരോരോ പ്ലീറ്റ്സോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഇട്ടു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു വി ഷേപ്പ് വരുന്നവരെ എത്ര പ്ലീറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ടോ അത് നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ആദ്യം അത് നോക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ തയ്ച്ചാൽ മതി അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ചെറു ചെറുതായിട്ട് തയ്ച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവസാനം അത് എവിടെ എത്തില്ല മീൻസ് ക്ലോത്ത് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ നോച്ചസിട്ട ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വി ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഓരോ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോ പൊക്കി മീൻസ് ഉയർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വീണ്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലീറ്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അത് ഉയർത്തി വെക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ പ്ലീറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൺ ഡ്രൈ പ്ലീറ്റാണ് സൺ ഡ്രൈ പ്ലീറ്റ്സ് അധികവും കുട്ടികളുടെ ഫ്രോക്കുകൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഫ്രോക്കുകളിലും അതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ അത് മീൻസ് പ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സൺ ഡ്രൈ പ്ലീറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു സെൻറ്റർ വരുന്ന ഭാഗത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നിർത്തണം കേട്ടോ നിർത്തി അതൊന്ന് കുത്തി നിർത്തി കറക്റ്റ് ആ ഒരു വീ വരുന്ന പോർഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിലറിയും അതായത് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റാണോ ആ ഒരു പോർഷൻ ആ ഒരു വി വരുന്ന പോർഷൻ കറക്റ്റായിട്ടാണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത സൈഡ് നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എന്താണെന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ അത് സിമ്പിളാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ആരും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോക്ക് തന്നെയാണ് പ്ലീറ്റ്സ് ഇടുന്നത് മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു ലോ വേസ്റ്റിൻ്റെ വി വരുന്ന ഭാഗം ഓരോ പാർട്ടിലും എത്ര പ്ലീറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം സെൻറ്ററിൽ നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നോച്ചസ് വരുന്നത് വരെ എത്ര പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മീൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആ ഒരു വി വരുന്ന നോച്ചസ് ഇട്ട ഭാഗം കറക്റ്റ് ആ ഒരു വി വിൻ്റെ ഷാർപ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ കുത്തി നിർത്തി തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഫ്രോക്കിലത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് അതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യൂവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്മിയാണ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് കുറഞ്ഞു വരികയല്ല മീൻസ് അധികം സബ്സ്ക്രൈബറും കാര്യങ്ങളൊന്നും കയറുന്നില്ല ഞാൻ ക്ലാസ് ഒന്നാമത് ക്ലാസ് ഇടാൻ വൈകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇനിയും മുന്നോട്ട്
ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു വൺ ഇഞ്ച് ബാലൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം പ്ലീറ്റ്സ് ഇടാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇതുപോലെ വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോയി കാണാം കാണാത്തവർ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അതുപോയി കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലീറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരം പ്ലീറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്ക് ആയിക്കോട്ടെ പ്ലീറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഓരോന്നിനും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു വി വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ അവിടെ കറക്റ്റ് ആ പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ നോർച്ചസ് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മളിത് നമ്മുടെ പ്ലീറ്റ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് പാർട്ട് ബോഡി പാർട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് നമ്മുടെ സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ബാലൻസ് വരുന്ന ആ ഒരു വശം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു പാട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മീൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വരുന്നുള്ളൂ അതായത് സ്കേർട്ട് പാട്ടിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഒരു പാട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ ആ താഴ്ഭാഗത്തോട്ടും കൂടെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വൺ ഇഞ്ച് അലവൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വൺ ഇഞ്ച് തന്നെ അലവൻസ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ വൺ ഇഞ്ച് അലവൻസ് വിട്ടിട്ട് ബാലൻസ് വരുന്ന പോർഷൻസിൽ പ്ലീറ്റ്സ് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു വൺ ഇഞ്ച് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന രീതി തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴ്ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ഇഞ്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മടക്കി തയ്ക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ താഴ്ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് ബോട്ടം ബോട്ടം പോർഷൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് മടക്കി തയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് മടക്കാക്കിയിട്ട് വേണം മീൻസ് ആദ്യം ഒന്ന് ഒരു ഫോൾഡ് വീണ്ടും ഒരു ഫോൾഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഫോൾഡ് ആക്കിയിട്ട് വേണം അതായത് വൺ ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ അലവൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് ഫോൾഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഫോൾഡ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അതല്ല അര ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ കാലിഞ്ച് കാലിഞ്ച് ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മീൻസ് താഴെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മടക്കി തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു താഴ്ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് തയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ പോയി കാണുക ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അതായത് ഓരോരോ ക്ലാസ്സിലും ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ബോറടിക്കും അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു തന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെറുതെ വീണ്ടും അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും അതൊരു വീഡിയോ ആക്കിയെടുത്ത് പിന്നെ അത് ആഡ് ചെയ്ത് അതിന് കുറേ വിവരിച്ച് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കുക അതായത് ഇത് സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ഫോൾഡ് ചെയ്ത്
ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിലും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണേ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്